अब इसके ऊपर डाला है हमने मेल्टेड बटर और इसी के साथ तैयार हैं देखें हमारे गर्मा गर्म सीख कबाब लेकिन ठहरिए आप ये मत सोचिए कि ये नॉन वेजिटेरियन सीख कबाब हैं ये तो बिल्कुल प्योरली वेज सीख कबाब हैं तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और जैसा आप जान ही चुके हैं आज की रेसिपी है वेजिटेरियन सीख कबाब तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की हमारी इंटरेस्टिंग रेसिपी सबसे पहले हमने सीख कबाब बनाने के लिए लिए है सोयाबीन का चूरा अगर आपके पास इस तरीके का चूरा ना हो ये मार्केट में वैसे आसानी से मिल जाता है ना हो तो आप सोयाबीन की बड़ियाँ लें और उसको इस तरीके से मिक्सी में डाल के चूरा कर लें अब हमने एक पैन के अंदर पानी बॉईल होने के लिए रखा है ये पानी बॉईल होना शुरू हो गया है इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक लगभग आधा चम्मच और अब इसमें जाएगा हमारा सोयाबीन का चूरा यहाँ पर एक कप सोयाबीन का चूरा है इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी में और एक बॉईल आने तक या मान के चलिए एक से दो मिनट तक बस हम इसको पकाएंगे और बिल्कुल कुछ नहीं करना है बस बॉईल होने देना है देखिए चूरा है तो बहुत आसानी से जल्दी से पक के तैयार हो जाएगा ये सॉफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा चलाएंगे और ये देखें हमारा सोयाबीन का जो चूरा है ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है बस अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी है और अब हम इसको एक पैन के अंदर छान कर अलग कर लेंगे ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से छलनी ली है और इसके ऊपर हम इस तरीके से हमारा जो सोयाबीन का चूरा हमने बॉईल करके लिया है उसको डाल देंगे और अब देखिए हम अच्छे से इसको प्रेस करते हुए जो हमारे सोया का चूरा है उसमें से पानी को अलग कर देंगे इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे कि न्यूट्रीला के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि सीख कबाब जब हम बाइंड करेंगे ना तो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे तो बिल्कुल पानी को अलग कर देना इसमें से अब चलिए ये पानी हमने बिल्कुल अच्छे से निचोड़ लिया है इस बात को हमने अच्छे से कंफर्म कर लिया है कि अब इसमें पानी नहीं है और अब ये न्यूट्रीला जो है हमने इसको एक बॉल में निकाल लिया है अब इसके अंदर डालेंगे हम दो हरी मिर्चें मैं यहाँ पे साबुत ले रही हूँ आप चाहें तो इसको काट के भी यूज़ कर सकते हैं साथ में डालेंगे फ्रेश हरा धनिया जिसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है और अब ये देखिए मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी इसको कद्दूकस किया था और जितना इसके अंदर रस निकला था ना प्याज का उसको निचोड़ के अलग कर लिया हटा दिया और बस ये प्याज ही है बारीक काटी हुई प्याज नहीं लेनी है हमें बस कद्दूकस करके लेनी है और अब हम इसके अंदर डाल देंगे एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे देखिए मेरे पास दो उबले हुए आलू थे इनको भी मैंने कद्दूकस करा है और कद्दूकस करने के बाद अब हम इन उबले हुए आलूओं को भी इसी के साथ डाल देंगे अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक वैसे यहाँ मान के चलिए मैं वन टीस्पून के करीब नमक यहाँ पर ऐड कर रही हूँ आप अपने स्वाद के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा अब इसमें जाएगी स्वाद अनुसार लाल मिर्च ये भी यहाँ पर मानिए मैं तीन चौथाई चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे वन टीस्पून के करीब धनिया पाउडर अब हम इसमें डालेंगे वन टीस्पून के करीब चाट मसाला हाफ टी स्पून हम यहाँ पर डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और अब इसके अंदर जाएगा वन फोर टी के करीब गरम मसाला अब इन सभी मसालों को डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे बेसन देखिए बेसन हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक रुक के डालेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना बेसन डालेंगे यहाँ पर हमने अभी एक चौथाई कप के करीब बेसन डाला है अब थोड़ा सा हम यहाँ पर नींबू निचोड़ देंगे थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर देने के लिए आधे नींबू का रस डालेंगे बस ये डालने के बाद अब हम हाथों से अच्छे से मसल के इनको मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को ताकि ये जो सूखे मसाले हैं और बाकी सामान है वो अच्छे से मिक्स हो जाए चलिए सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं अब हमने करना क्या है ये जो हमारा डो रेडी हुआ है सीख कबाब का इसको हम मिक्सर जार के अंदर डालकर एक बार अच्छे से पीस लेंगे और ये देखें हमने पीस के तैयार कर लिया है हमारे सीख कबाब का डो बहुत बढ़िया से फाइन हमने पेस्ट बना लेना है क्योंकि जब आपने देखे मार्केट में सीख कबाब खाए होंगे ना तो वो इसी तरीके के टेक्सचर के होते हैं और न्यूट्रेले का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे तो जो एक मीट का टेक्सचर होता है वो तो इसमें आने ही वाला है अब ये देखें हम अपने डो को चेक करेंगे कि क्या ये बाइंड हो रहा है या नहीं अब मैं इसको इस तरीके से हाथों पर ले चेक कर रही हूँ तो ये मेरे को थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है हमें 
थोड़ा सा ऐसा चाहिए डो कि वो आसानी से सीक के ऊपर स्टिक हो सके अब ये थोड़ा ढीला है तो अब हमने क्या करना है इसमें बस डाल देंगे हम थोड़ा सा बेसन और या फिर आप मैदा भी डाल सकते हैं अब मैं यहाँ दो चम्मच के करीब बेसन और ऐड डाल कर देती हूँ और अब इसको वापस से मिक्स कर लेंगे बढ़िया से मिला लेंगे ताकि जो बेसन है अच्छे से पूरे डो के अंदर मिक्स हो जाए चलिए वापस से एक बार चेक कर लेते हैं हमने बेसन ऐड किया है कि अब हमारा डो कैसा तैयार हुआ है ये देखें अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया हाथ पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है और बाइंड भी हो रहा है बस बिल्कुल तैयार है हमारा डो सीख कबाब बनाने के लिए अब देखें हमने क्या करा है इसमें से एक पोर्शन इस तरीके से निकाल लेंगे डो का ये देखें एक जैसे लोई लेते हैं ना रोटी के लिए उतनी हमने बड़ी ली है और इसको इस तरीके से मैं तंदूर के साथ जो सीख आती है ना उसका इस्तेमाल कर रही हूँ अगर आपके पास ना हो तो कोई फिक्र की बात नहीं है आप चम्मच के पीछे की स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या कुल्फ़ी की स्टिक्स होती हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बस कोई ऐसी चीज़ हो जिसके ऊपर हम इसको लपेट के डो को सीख कबाब की शेप दे सकें अब ये देखें हमारा जो सीख कबाब है वो इस तरीके से सीख पर लपेट के हमने रेडी कर लिया है और यहाँ पर हम इस तरीके से आराम से निकाल देंगे अभी थोड़े सॉफ्ट हैं कोई फिक्र की बात नहीं है अपने आप ये सेट हो जाएंगे अब वापस से हम दोबारा से डो लेंगे और इस तरीके से लपेटते हुए बस एक एक करके सारे हमारे जो सीख कबाब हैं उनको शेप देकर तैयार कर लेंगे ये देखें बहुत आराम से बस एक बार डो परफेक्ट बन जाना चाहिए तो बस फिर तो सीख कबाब बहुत बढ़िया से जल्दी से रेडी हो जाते हैं थोड़ा सा ऐसे करेंगे और बस देखिए रेडी हो जाते हैं अब इसको भी हम निकाल देंगे यहाँ पर ये लें अब बस सारे सीख कबाब बिल्कुल इसी तरीके से रेडी कीजिएगा ये देखें सारे सीख कबाब हमने रेडी कर लिए अब हम क्या करेंगे इसको एकदम से बिल्कुल फ्राई नहीं करना है अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको तल रेडी करेंगे तो चलिए आधे घंटे के लिए इसको मैं हम फ्रिज में इसको छोड़ देते हैं चलिए भाई आधे घंटे के समय हो चुका है और हमारे जो सीख कबाब हैं बढ़िया से सेट हो गए हैं अब तलते हैं इनको तलने के लिए देखिए हमने तेल रख दिया है पैन के अंदर ये मीडियम हॉट हो चुका है बस मीडियम हॉट हमें रखना है हमारा जो तेल है उसको गरम और बस एक एक करके जितने हमारे पैन के अंदर सीख कबाब आ जाए उनको डालते जाएंगे और अब इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे जब हम सीख कबाब डालेंगे ना तो फ्लेम को हम स्लो टू मीडियम रखेंगे वैसे हम स्लो की साइड ज़्यादा रखेंगे ताकि धीमे धीमे ये पके और अंदर तक बढ़िया से क्रिस्पी हो जाए और बस इसी तरीके से पकाते हुए चारों तरफ से इनको बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आने देंगे अब चलिए इनको पलट लेते हैं एक तरफ से तो ये हो ही गए हैं लगभग और पलट के इस तरीके से दोनों तरफ से चारों तरफ से मानिए चारों तरफ से पका के रेडी करेंगे हमारे सीख कबाब ये देखें भाई कितने बढ़िया सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं आप देख रहे हैं ना इनका कलर बिल्कुल बाजार वाले सीख कबाब लग रहे हैं और जब खाएंगे ना तो यकीन जानिए बिल्कुल भी नहीं बता सकते आप कि ये वेजिटेबल या न्यूट्रीला के सीख कबाब हैं बहुत बढ़िया से क्रिस्पी और यम्मी लग रहे हैं इनको निकाल लेते हैं हम पैन से बाहर ऐसे टिश्यू पर निकालेंगे ताकि जितने एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें टिश्यू के अंदर निकल जाए ये देखें आ गए और अब हम वापस उसी तेल के अंदर जो बाकी हमारे सीख कबाब है ना उनको भी फ्राई करके तैयार कर लेते हैं भाई देखिए बाजार वाले तो तंदूर के अंदर बनाते हैं अब घर में तंदूर नहीं है तो हम फ्राई वाले सीख कबाब बना कर खा रहे हैं स्वाद आना चाहिए ये देखें हमारा दूसरा लॉट भी बिल्कुल तैयार है सीख कबाब का इसे भी हम निकाल लेंगे और बस अब गर्मा गर्म इनको सर्व करने की तैयारी करेंगे चलिए सर्विंग के लिए इस तरीके से बढ़िया सी एक ज़रा स्टाइलिश सी हमने प्लेट ले ली है और उसके ऊपर प्लेस कर देंगे हमारे सीख कबाब चलिए अब इनके ऊपर डाल देते हैं हम थोड़ा सा मेल्टेड बटर ये देखिए क्या बढ़िया सी शाइन और फ्लेवर आ जाएगा बटर से हमारे सीख कबाब के ऊपर देख रहे हैं ना बहुत बढ़िया और बस लगा देंगे यहाँ पर थोड़ा सा हरे धनिए का बंच अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बस इसे गर्मा गर्म आप सर्व कर दीजिए हरे धनिए और दही वाली चटनी है ना उसके साथ थोड़ा सा रख लीजिए प्याज का लच्छा और रेडी है जब चाहे बना कर खाएं थैंक यू फॉर